，人家站那是蜡像，我站那就是红毯。就秒杀一大片！谁能想到热巴当时的一句台词，却印证了她今天红毯女王的身份。盘点热巴十年来的红毯气场变化，从自卑羞涩的小女生蜕变成风情万种的女王迪。她每次的红毯造型都是分神的级别，每次出场都是视觉盛宴。今天就来跟科妹盘点一下热巴那些出圈的红毯造型吧。今年热巴微博之夜的造型就很出圈，粉色吊带裙加泡泡袖加珍珠项链，完全是真人版芭比娃娃吧！不仅粉丝叫她红毯女王，就连官方都开始认证，热巴红毯定海神针的身份，粉粉嫩嫩的 GV 高定，吸睛且独特。其实这个配色一般人不敢尝试，但因为热巴的五官精致又深邃，和礼服明艳的色调非常匹配，出现在镜头前就给人一种童话中公主的既视感。这次的造型对热巴来说也是全新的尝试，毕竟热巴以前走的是冷艳御姐风，这次的小公主造型真的是出乎意料，感觉热巴以后也可以多多尝试这个风格，比大红唇性感风更耐看。二零一七星光大赏庆典，一袭黑色的抹胸长裙，性感高挑的身材，一出场就惊艳四座。当时热巴就已经成为科妹心目中的浓颜美女 Top 一，如今的她对比一七年的青涩多了一份野心与沉稳。二零一八年米兰时装周皇冠造型是热巴第一套真正意义上出圈的造型，暗黑系公主风，简洁的黑色长裙搭配精致的珠宝和凸显利落气质的发型，真的太适合热巴了。视频中的她头戴皇冠，以一袭黑色薄纱修身连衣裙惊艳亮相，展现出优雅气质。二零一七年的那次米兰之行，热巴的 T 台首秀惊艳了整个米兰。当时的她穿着波点鱼尾长裙，头戴纯手工黑宝石皇冠，婀娜的身姿宛如从仙境走出的弗拉明戈女郎，华贵灵动的气息扑面而来。作为 Dolce g a b a n a 官方唯一受邀女嘉宾，真的太养眼了，不愧是我们的女王迪。二零一八优酷 YC 盛典，一身金色的性感低胸礼服，大秀傲人身材。鱼尾裙的设计显得热巴的身材更加的凹凸有致。二零一九星光大赏简直是顶流齐聚，可谓是真正的内娱同框天花板。当时的热巴身穿白色吊带镶钻纱裙礼服，美成仙女，真的是白月光一样的存在。二零一九年 cos 时尚庆典上的人鱼美肌也让人移不开眼。一袭渐变蓝色亮片长裙，真的像童话里出逃的小人鱼，来到陆地寻找自己的王子。二零二零年微博之夜颁奖礼，热巴的东方赫本风黑裙，其实也类似于这种风格。热巴和赫本的适配度很高，黑色丝绒抹胸礼服，尽显贵族气质。二零二零年星光大赏玫瑰公主裙，像是玫瑰园走出的公主，出场即分神，气场全开，不输超模。小公主的皇冠，凌乱的发丝，再加上玫瑰花的婚纱礼服。这套造型从热巴提着裙子入场，就让网友尖叫：“原来这世界上真的有公主呀！”热巴的明艳御姐在这套造型里开始了全方位的释放，眉眼的异域风情，棱角分明的立体感，把热巴衬托得非常好看。这套造型也是至今为止粉丝公认最美的一套造型。二零二零年腾讯星光大赏颁奖礼上，热巴身穿一袭金色深 V 吊带，深 V 的设计大秀傲人身材。虽然是闪片裙，但款式简单大方，细节装点的也很精致，把她的皮肤衬得闪闪发光，身材窈窕有致，也是甜美小公主呢。二零二一年微博之夜，热巴复古名伶的造型，波波头是亮点，衬托出她美丽精致的五官，修身礼服配羽毛披风，尽显热巴的曼妙身姿，完美诠释出上海滩名媛的感觉。二零二一年 GQ 人物盛典这里，粉色刺绣礼服完全是美神降临，连芬都偏爱她。简直是海滩花仙子，热巴这套花瓣长裙仙气十足，手拿着粉色相机，极具度假风，实在太好看了。二零二一年的时光盛典，蓝色腰肌造型真的是科妹心中的意难平，蓝色丝绒长裙穿在热巴身上，显得贵气十足，光泽感很强，宛如迪士尼在逃公主本人。走红毯时候被裙子绊倒的小表情，真的太可爱了，果然是小场面，公主才不会被轻易绊倒。二零二一年 L 盛典，热巴一身粉色珠光灯笼拖尾长裙，秀发微卷和长款精致的耳环，身材曲线完美的展现了出来。二零二二港分新年红造型，魅力红唇，诱惑十足，显示出热巴完美的身材比例。热巴曾经说过，三四年前我说过想要做一个有棱角的人，因为我是一个没那么个性、比较乖顺的。我觉得如果你想要成为一个演员，你得是一个个性突出的人。热巴从新疆歌舞团到上海戏剧学院，再到大荧幕上，她一直在用实力和真诚证明自己，打动观众。
，从初出茅庐的演艺新人，到被前辈认可的青年演员，热巴这一路经历了太多不易。阿纳尔喊中，热巴即使满脸灰尘，也挡不住她的美丽灵动。热巴异域风情的面孔，是她在娱乐圈中的记忆点。热巴全名是迪丽热巴·迪丽穆拉提，新疆语中的意思就是心爱的美人。在《古剑奇谭》中，热巴即使留着厚厚的刘海，也着实轰动了当时的娱乐圈。所有人都记住这个女孩灵动的眼睛。后来，热巴和唐嫣一起主演《克拉恋人》，凭借高文一角火速出圈。当时的热巴被称为中国版的千颂伊。在《克拉恋人》里的她，脸蛋肉肉的，五官精致，既有着西方脸的混血感，也有着东方美人的样子，完全就是一个洋娃娃。在《三生三世十里桃花》中，热巴饰演的百分九，虽然是配角，但美的与杨幂不分上下。随着年龄的增长，热巴变得更加的成熟，完全是美神降临。每一次的红毯造型都能惊艳所有人。对于红毯这样的大型场合，女星间的比美一直是大众最期待的场面。从热巴这么多的红毯造型中，我们能总结出女星的一个红毯规律。大众最欣赏的女星红毯风格是那种不刻意凹表情动作、大大方方展示美的女明星。放眼现在的红毯，真的有好多女明星长得很漂亮，但红毯畏畏缩缩的，出道好几年一点腥味都没有，造型也不适合细品。为什么迪丽热巴的红毯造型能比其他的女明星更胜一筹？主要就是在于热巴敢尝试。柯美今天将热巴这么多年的红毯造型放在一起对比，就能发现热巴从来没有穿过同样风格的礼服裙，而是不断的在尝试不同的全新的穿搭风格。这样的勇气，才是热巴的红毯造型能够如此优秀的根本原因。热巴凭借红毯多个的出圈画面，不仅成为了时尚大牌的宠儿，也成为了圈内红毯造型的分享标。由此可见，明星们如果能把握好亮相机会，好好做造型，造型出圈后不愁没有热度，红毯真的是非常好的宣传时机。如今热巴的历届玫瑰也进入开拍阶段，剧组发布的开机图大家都看到了吗？其实柯美感觉这个最接近热巴真实的样子，不同于电视剧里的角色，不同于红毯上那种一节高下艳压的美，不同于她本人自拍里那些奇奇怪怪的滤镜。这种不花心思的穿着，淡妆，戴个鸭舌帽，像个小女孩一样乖巧。进一步，她是明星；再进一步，她是演员；退一步，她是红毯女王；再退一步，她是全能偶像。热巴的身上好像真的没有什么短板。作为演员的她，美貌、身材、演技、台词俱佳，塑造了李长歌、乔晶晶、白凤九、高文等经典角色。作品经常拿年冠，下限极高，热播起点绝对收视率女王。由于是舞蹈出身，节目中的跳舞、打戏也没有什么问题。声线多变的她，在《身临其境》里的中英文配音获得了一致好评，还有电视剧李慧珍的原声台词，广播剧《恋爱的贡多拉》。作为维吾尔族，她的中文、英文也非常自如。柯美记得当时看她的漫游，就感慨她驾驭语言的能力。红毯杂志的表现力也是一流，回回出圈。最最重要的是性格低调又谦和温暖，对她的爱真的始于颜值，忠于人品。大家还想看柯妹做关于热巴的什么内容呢？欢迎在评论区留言哦。